。我是这个屯儿的土生土长的人啊，你看屯子不咋大呀，有山有水有树林儿，邻里乡亲听和睦，老山爷们更和群儿。朋友们，若是有兴趣啊。这是咱们评委专家，这我老伴儿。是，你好，嫂子。哎，我叫玛丽，打扰您了。小马你好。叫叫啥小马？应该叫小马老师。我哪知道？没事叫小马亲切。坐坐坐，坐着，往里往里坐，往里坐。嗯，坐坐坐坐。哎，那个马老师啊，你看看我们家就是这这这个现状，那个屋呢是我们了两口的，这个屋呢是我姑娘。留留人住的，现在人家嫁出去之后就很少回来，挺好的，家里很干净。<笑>这方面你放心，这个卫生方面啊，或者个收拾屋啥这，我们都都非常的这个就注重这些啊。嗯，那个我那个姑娘啊，在村里头搞一个花圃，哎，和姑爷搞得风生水起，可以说在村里头不是首富也也也也得是二手吧。说他干啥？孩子这么优秀，一定是你二位教导有方。<笑>呃，教育孩子这方面呢，基本上都是我的事儿。哎、哦，你你你嫂子帮不上啥忙。哦、这说没用的，那啥，你那个那个马老师到那看看。哎哎，好、啊，行，好的、啊，看看还满意不？来、啊，哎，哎呦，哎呀，这车咋没了呢？坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了。车丢了贵宾找您，对，就你呀、啊？啊，我找您。嗯，要给我提意见呢？没有，没有，你找我干啥呀？不是，你看你，我是说呀、啊，我想告诉你，这汤，这汤怎么不行吗？好喝，啊，汤非常好喝，味道非常好，包的，你看这这这大白萝卜大骨棒的，包的太到位了，全铁岭肯定是第一。不是，那你好，你给我要提什么意见呢？我没说提意见呢，我就是想找你来反映，就说你做的好嘛。
但是我觉得你这个厨艺啊，你不能光自己就是在自己身上，你得往下传承。我传承我传谁呀？我整上铁岭成全之道了，还谁上我这吃饭呢？不是，我没让你把这个铁岭全程的人都给传下去。我说那传承是就是继承发扬那个那个那那那个那个成，就是你得教徒弟，教徒弟，这就不用你操心了。嗯，后厨全是我徒弟。看着没有？这是我徒弟媳妇儿，他都会做，啊，真的，家族企业这是啊，啊，<笑>不是，我没那意思，我是怎么说呢？我这样跑去跟你实话实说了吧。我今天到这来呢，请您去到我那个那个厨师那个培训班儿，当去当老师，教大家做菜。啊，你是来挖人来了？我不是挖人，当老师啊。你你在哪儿不挣钱呢？兼职嘛，当老师啊，这边你该当你厨师长，当你厨师长，那边你还得当老师，是不是？能给多少钱呢？多少钱？一堂课五百。多少钱？五百、啊。开玩笑呢，我跟你说，这酒楼都是我的，我是酒楼老板啊啊，厨师是我兼职。哎呀妈呀！我这酒店一天流水账都十多万，你看看，这家你还给我五百块钱呢，怎么想的呀你？对不起了，我那个今天找错地方了，对不起对不起对不起。再说了，你说你请大人你就点一碗汤，这么占我这么大屋，下回你给我看点，知道不？再有这样人别让他进来，知道不？我告诉你啊，快点吃，吃完了把单给我买了，撒楞走人。我问你一下，就是你这个，你这个，你你老公他他这个师傅干啥？这是打打一下一下，一得一得的，啥毛病这是？这个啊，职业病。谢兰呐，谢兰，我我妈白瞎，你出去了。嗯，你这样啊，志高，正好呢，你妈出去了，我呢跟你唠唠嗑。嗯，我发现你这小子叛变了，咋叛变了呢？我这出去学习半年多，你就跟我不一条心了。没有啊，还没有。那天回来咱俩咋说的？你说跟我坚持到最后，结果你妈让你写作业，你就走了。走就走吧，还给我扔一句“自求多福”。那我妈不生气了吗？是啊，生气了，你才得跟我在一起。万一你妈动手咋整？那幸亏是我，你本身也没什么事儿，我这说压服住了。对呀、啊，那我要是跟着他，就是要打我了。你、哎、你就是叛变了。我跟你讲，志高，你从小到大都跟我一条心，对不？我不是说你妈不好，但你现在也大了，我把这个情况跟你说一说、嗯、啊。你爹别的不说，就两点，你听清楚。第一，你爹这些年什么问题都没有，就是说我行得正，走得直。啊，你别听你妈瞎说，你也不用多想。这个年龄啊，主要精力放在学习上，大人的事儿你就少参与。因为我跟你妈呀，这些年吵吵闹闹，我都习惯了。我希望你就别往心里去，别耽误学习，听懂没？嗯。第二呢，因为我工作太忙，我刚回学校，可能跟这个严主任呐、啊，有什么王老师啊、张老师接触比较多。我希望呢，你回家别瞎说，因为你妈好多心，懂不？明白。完以后你就搁外面，你背着我妈干什么亏心事儿，我一定帮你瞒着。你怎么说话呢？我刚告诉你，行得正，走得直。你爸没有事儿，什么叫瞒着？就是不该说的，别瞎说了。不说不瞎说不瞎说，还瞒着？我用你瞒呢？本来也没啥事，瞒啥呀？妈妈，还写呢？啊啊！都几点了？啊？啊？整啥呢？那个，我爸给我讲点数学题。对，讲题呢啊，讲题呢。嗯，我
咱俩听见聊啥玩意儿瞒着呀？没没。回去吧，回屋吧。嗯，不完事了吗？不洗完了。嗯，对，洗完了。早点睡觉，快回去吧。行。咋的呀？给你儿子洗脑袋？还还瞒着呢？刚听着个尾巴。告诉你，那是我儿子，我生的，我养的，跟我一条心。有那事儿能瞒住吗？等我给你查出来。我教的成语呢，瞒天过海，瞎说啥呢？你成天这么吓唬我，有意思吗？不对呀、啊。嗯，咋这么长时间没回来呢？谁呀？老胡不能，哎，能不能提这事摔一手了？哼哼，这不是小孩儿，他挺硬实，比我体格还好呢。自行车摔也摔不坏人，那开车不注意容易有闪失了。应该回来了哈。对呀、啊，不用电了，没事。这冰天雪地的，你说，真让人操心。你咋半道没碰着他呢？啊？他先走的。啊。你就不该给他整那个自行车，你说。我给他整个火箭呢，一炮就回来。不开车，自行车就锻炼锻炼身体，有啥不好？都这个年龄了。你说万一有点啥事儿、嗯？哎，干啥呢？等我吃饭呢。哈哈，你咋才回来呢？车丢了。哎，你咋回来的？走回来的。可非常走到这儿，那得几个小时。没坐个车啥的，坐啥车溜达呗。坐一半儿，走一屋儿行，不累。丢就丢一个自行车，反正那自行车也不咋好，要它也没啥用。是自行打破自行车丢丢呗，最后把人都得丢了。不是大拿，那车丢了。我向你道歉，呃不，这车呢，按现在市场价，该多少钱我给你。老胡，这跟钱一点关系没有，这个东西无法用钱来买。说实话，这是老牌的凤凰车，你现在买，我就教你手十万块钱你都买不着。论年龄，就那车比咱俩都大，让你给气丢了。这样以后我上班，咱俩一起走，这还方便。是那车在不在没用，都不耽误坐车<咳>。吃饭吧。呃，我我吃了啊，我吃完了。你走回搁半道吃的啊？啊，你别上火，我不心疼。我心疼的不是这车。大拿，我我再次向你道歉。你。你道什么歉呢？你是咱家客人，而且小燕儿挺心疼你身体的。说实话，自从你骑这自行车，她心里就不太得劲儿。说我呢是好心好意，咱这年龄了，上班时间骑个个把钟头车，对你身体也有好处。你没看你自从骑完这个自行车，脸色比过去都难看了。那行，那你们唠吧。我回屋。啊，老公，你说这个家教招聘，这学历，你说我是招大学学历的，还是招研究生学历的？我感觉大学学历就行，那人家研究生来你家呀？那，那倒也是。要求，要求辅导孩子作业。嗯，如果要是能做营养套餐是最好的。他们的小心眼儿。面试地点，嗯，我写这儿啊。
还是写厂里啊？那当然是厂子了。你要是咱家的话，到时候爹……<笑>我懂得，我留我电话了。嗯，纸里包不住火，小破房包不住自行车。你啥意思呀，王大拿？你跟踪我是吧？不是有意思。遛狗，狗可能闻着我那自行车了，给我领进去。我看搁那躺着呢。你要这么说就太没意思了。不骑就告诉我，天天把自行车放到那儿了，完事多费事啊！俩人拉回来还得现换车，多费劲呢。我告诉你啊，老胡是你请到家的，到家住了。你以为我不知道你咋想的呀？给人家弄个自行车，那破自行车骑到单位一个来小时，你是为难谁呀？你不就让我难堪的吗？你还让我难堪呢？你考虑我的影响了吗？这突然冒出这么个大活人了，这干啥呢？这算呢？搁单位住对我影响多不好啊？你考虑不考虑我？你太过分了！谁过分啊？我像个保姆似的，天天做饭，完了回来把车停那去。拿我当啥呢？我王大拿过去，我也是个大小，是个老板呢，是不是呀、啊？这天天桌上桌下伺候你，这还伺候出毛病来了？身正不怕影子斜，爱怎么想怎么想。车破不怕好人骑，遇不着好人他就掉链子。漏了，没人跟你俩说，你爱怎么说怎么说，不管了呢。怎么说怎么说，你都把我欺负成什么样了？那个那个，你你吃饭吗？吃饭好了，我吃完了，吃完了啊啊，洗脸了，我洗洗，快去，你你先走，哎呀，来吧，走吧。干啥呀？嗯，没人。来，老头子，别洗了，吃点水果。对呀，太阳从西边出来的，熊样。给，你喂我一下呗。我就知道你不能。哎呀，哎，有事儿啊？我跟你说事儿啊。嗯，不还是有事儿吗？咱们吧，都答应人家雇保姆的事儿了，咱就不出尔反尔的事儿，不再干涉了啊。疼了咋整咋整，听着没？好事儿，他把孩子。一交给保姆，我还能干个家务，你说咱俩当我多轻松啊，减轻咱们的负担，咱俩愿意干点啥干点啥，不挺好吗？咱是老爷们儿，秃秃嘛是个钉，说出那话咱就得算数，听见没？老伴儿啊，其实你这人非常好，但有时候使的大劲儿太傻，真的，你什么都看不明白，你还没看懂吗？人家为什么要雇保姆？我们俩看不了吗？能，但是人家信不着你和我了，觉得我们现在跟不上时代，跟不上形势，怕影响人家孩子以后的出息，明白没有？我谢广坤看的事情没有错，开始我没想到这么多，但后期我觉得不对。我问问你，他雇保姆花多少钱？吃、住都得供人家，月月给人开工资。嗯。咱俩这么些年了，孩子降生那天，我们俩就给看。他给我俩开过钱吗？啊，我俩不多要。你给保姆开四千，你给我俩开两千，这行不？你开了吗？你有钱，你给外人，不给你爹你妈，你干嘛呀？有有这么干的吗？哎哎，你不用哎，你听我把话跟你说完。还有老伴儿，长个心眼儿吧。你记住了，我把所有的事情我都看透透了。你别看透了，不，来来来来，你听我跟你说啊。你还说啥？你听我跟你说。
老板，我不想跟你俩吵吵啊！你别满脑袋负能量行吗？你怎么就看事情就专看那一面呢？不自个儿女，那咱给看孙子完了还要钱呢？那咋的？他雇咱俩呀？那咱俩是雇佣关系啊？多难受啊！你现在年轻人都不跟老人在一块过了，人家他俩不错、啊，在一起过，让咱们儿孙满堂那个家的享受天伦之乐，不挺好吗？算了，你这功夫咱们教育跟不上脚步了，人家雇新人就雇就雇。再说你老说咱仙山首富，可屯子谁家雇保姆了？就咱家雇了。你这些我闺女出去，你有吹的呀？你小腰板拔直溜的，你到那一东头一走，西头乱颤。就我仙山，我谢广坤家我雇保姆，你看我多牛。这小故事讲的可真动听啊！不是你呀，别犯傻了。我说过，你看问题能看哪儿去？你只能看这么远儿。我要说你头发上见识短，你不乐意。原先我为什么说咱家是首富？咱家什么条件你不懂吗？我那不是在初一呢吗？说白了是为我老谢家在初一呢。但是现在是了，真正达到这个了，我们得低调，装什么装啊？你有两破钱还雇个人干嘛？我还告诉你这句话：保姆来了，干两天我再看，行我用，不行滚蛋。你生啥气呀、啊？啊？生气的应该是我呀、啊，王大拿，跟你过这么长时间了，我现在发现了，你就是一个心胸狭隘、思想龌龊的人。我龌龊还是你们龌龊呀？干啥呢？我好心好意整个自行车，你不骑你告诉我，我不挑，说我骑不了。你也可以告诉我，你说我愿意拉他，俺俩上班唠唠嗑，下班陪我说说话，你得说话呀，你整那个长的小房里去了，费事不？到那还得先谢谢了。有我说话的份儿吗？你啥份儿没有啊？我开车要走，你就整出一个自行车，你跟谁商量了？这大冰天雪地的，真要出点什么事儿，你能负担得起吗？他出啥事儿？他出事儿啊？啊？你说那玩意儿，你担心是他自行车自行车能摔死人是咋的？是恩人，你知不知道啊？你就这么对人家呀？啥恩人呢、啊？恩啥人呢、啊？不就投点钱吗？你想的是说，你不想跟我俩交代交代点啥吗？爱怎么想就怎么想。你要不把他整的水厂，我能把他整家了吗？对，我整的，我让来的。那你就实话告诉我，是不？你别看他家乐呵呵的，老侯上班了。哎呦，我真他妈难受！我这一天看我小脸，嘎哒就撂下来，那撂的那个快呀！这这家伙，你怎么，你看不上我，你就跟我说，甚至咱要过不了呢，我可以让，知道吗？我可以躲，没事儿。你俩这一出去呀、啊，我就，我那心呐、啊，咔咔搁那像刀扎的似的，就就搁那天天望望望个，晚上回来我也搁那瞅你们啥时候回来，这天天离不开了。那你也不能这么对我呀。我对你咋的了？我这哪有脸见人了？你把我当什么了？你没考虑考虑我吗？我还有法去水厂吗？冒出这个男的搁那一住，住的你宿舍，完事我就怕影响不好，接家来了。我寻你别上，就来回坐这车了，让孩子们看心也不得劲儿。我这搁家这阵儿也不行，帮不上你啥忙，我这心里也挺脆弱的。我先给整个自行车，他溜达溜达就就骑着就来回捂，对身体还好。这可倒好，可能就是你心疼他了。别骑了，扔那小房里了。回来我给你一拉，搁这还得整捉迷藏。哎呀，这么意义。对，我心疼他，我不让他骑的。那你告诉我不就完了吗？我心疼老胡，我不想让他骑车，他太累了。自行车骑那个人应该是我，对呀、啊，就是。杨小燕，我告诉你，就你这样的，哎，我他妈贱！你也别委屈啊，你别委屈，我也没咋地，是吧？你要实在愁我窝囊，不行了，我走行，我躲开
，你也别哭，我也别挑拨你俩，好不好？你现在都挺幸福，挺好。你不用走，我走。你往哪走？你往哪走？你想上那屋啊？你走，你把他先整走。你往哪走啊？去叫老郭，干啥呀？干啥？你在这整，我直接给你拿走。他影响到咱生活了，知道不？他影响我生活了。你小点声！我这还从哪喊？怎么的？你喊什么呀？丢不丢人？我不怕丢人，我都长丢没了。你这样不行，别我走。你俩去吧，我成全你，小爷，真的。坐啊，正好喝点茶，刚沏的。今天这么有空的，过来看看我，喝点我的小茶，刚泡的。来，来三弟，瞅啥呢？不是，我怎么感觉你可是跟以前不一样了呢？咋不一样呢？对呀、啊，我俩合计好几天没看你了，合计过来看看你，有点担心你。但你这怎么啥事没有了呢，二哥？那你俩还希望我有点啥事啊？不是，你头两天还忧郁寡欢的，现在突然看你就是豁然开朗了，怎么有点回光返照的感觉？啥回光返照啊？你盼我点好的，开玩笑呢。哎，来客人了啊。你先聊。哎，好。这谁呀、啊？谁呀、啊？我女朋友。啊？女朋友？啊？啥时候认识的？就前几天呢。在哪儿啊？婚姻介绍所认识的。二哥，你别被骗了。那别人还对我老好了。哎呀，我发现呢，我的缘分到了。他就是那个能跟我白头偕老的人，是吗？嗯。哎呀，我不管到老不到老，只要你开心，比啥都好。对呀。但是你留点心眼儿，毕竟不太熟悉。对。这留啥心？人对我老好，我给你介绍一下啊，笑笑。哎。来。来了。哎，我给你介绍一下。啊。这是我大哥,哥宋晓峰啊，峰哥好。哎，你好。这是我拜把子三弟李楠。你好。啊，快坐坐坐坐坐坐。哎，你呀，这没没有凳子，那你就委屈站一会儿吧。没事没事。他可能闹了。哎呀，哎呀，现现现在你们俩都这样了，那咋的了？哎呀，那个家哪儿的？家吉林农安的啊，真的啊啊，哎呦我的妈，太巧了，老乡咱俩呀，是吗？啊，你不是下鞍山的吗？不是，我的祖籍是农安的，父辈、爷辈，后来我家后后搬了的嘛。啊，那地方，农安是一座美丽的城市，是吧？是的。哎，咱家那边有一个那古迹，那个辽塔，你熟悉吧？熟悉。你知道那塔多高吗？塔多，这个不知道。这你不知道吧？啊、哎，那个山你只能知道。山。长白山。啊，有点印象。是吧？啊，有点印象。还有那个啥呢？你们先聊，我进屋收拾下东西。哎，好。
。哎，兴哥挺好吧？看着还行。可温柔了，一天就知道收拾东西。嗯。咋了？穿帮了。啥穿帮了？长白山根本就不在弄完，在吉林敦化二。二道白河那面，我是故意撒谎弄案的，他就符符符合我家，还对对对，错帮的，这人就记错了呗。你记不记错？那这玩意儿能记错？你可能就像我似的，人小时候在那儿，长大就不在那儿了呗，就没啥印象呗。那我以前还说粤语呢，现在不也是一嘴东北话吗？你想的太多了。对，大哥想多了。疑心可重的，不是疑心重，害人之心不可有，防人之心不可无，懂了吗？我心里有数，反正我挺得意。你得意，别不强。对。都几点了，还不起来吃饭？老胡，你得上班了。老胡，上班了。老胡，上班了。老胡，老胡，我，大拿，大拿，大拿，大拿，大拿。人呢？大拿，喊啥呢？小燕儿，大拿啊，出事了，出事了，啥事啊？老胡，啊，老胡，老胡咋不动我了呢？咋的了？搁哪呢？这，你看花眼了吧？这有人吗？他刚才在这儿躺着呢。真扯呢！你出幻觉了。王大拿，你干啥呀你呀？妈<笑>，老胡走了，可能我你可吓着了吧？你吓唬我干啥呀？我没吓唬你，我早上起来做饭，我寻思他叫他吃饭，我一看人没在，我没想你能进你老胡屋啊。我还以为出啥事儿了呢，吓死我了！叔叔，嗯，这个是我整理的咱们这次比赛的评分标准，你看看吗？我看看。行，整挺好，就按你这标准来。你记不记得，咱们那天开会的时候，我看大家伙那个反应，我以为咱们这个活动吧没什么水花，我没想到这两天给咱俩忙成这样。忙点好。啊，对了，徐叔，我还有个事想跟你商量一下。你说吧，你不跟我商量，跟谁商量？我最近吧，在村里走动的时候，觉得咱们村这个垃圾分类没有以前做的好了。你记不记得刚开始进行的时候？村民们自觉性可高了。最近咱村的卫生环境
，没有以前好。那是肯定的呀。你想想，现在这村民都忙着比赛呢，那哪有时间分类呀？哎呀，你说因为比赛吧，最近咱们村游客还格外的多，卫生环境一不好，太影响形象了。要不我多担一份，我把这事顶起来。那不行，你看你最近累的都瘦了。我再想想有没有别的人选吧。村上就咱俩，一嘴还忙够呛。你原来管垃圾分类那李文才和老五，他俩要参加比赛了，哪有时间呢？嗯。哎，我有个人选，梁文斗，梁主任。那不行吧？人家梁主任好歹是镇里的领导啊。他在镇上的工作。就是抓环境保护的，咱们村呢还是他示范点儿。再说了，人民的干部，那就得冲到前线第一线上去，哪里需要去哪里吧，不有那句话吗？我跟他说。那行，那要这样的话，我有个想法，徐叔，在不告诉大家的情况下，把垃圾分类也作为咱们评分的一项标准，看看大家的自觉性吗？行，谁不自觉我我收拾。从今天开始，王娜娜，我告诉你，我这个班不上了。你不是怕我和老胡怎么样吗？我不去了，我也不见他了，我就在家待着，让你看着我。那可太好了，我得感谢你。你不上了，我就天天伺候你，咱哪有去，水厂也不做了，我天天给你做饭，给你养胖胖的，行不行啊？咱就把心收回来，咱别让他搅和吧，这行不？真不知道你咋想。啊，胡说，秋哥啊，您搬回来了？哎，搬回来了，来进来，进来，进来。你坐。哎，不用不用不用，没事儿。找我有事儿啊，秋哥。啊，那个就是我，我妈没来上班，然后我打电话她也没接，想问问您知道咋回事儿不？啊。哎，你妈和你爸。对了，你叫王叔啊。啊。吵架了。吵架。啊。因为啥呀？要是往深了说，那可能是因为我。啊，那所以您就搬回来住了哈？呃，算算是吧。啊，其实两口子床头吵架，床尾和，不会有啥事儿的。电话也不接，也不去公司上班，生气了，生气了。这家伙，这趁着你那个胡叔走了没告诉他，我也不知道，就扔赖我，说我给撵走的。你说我好心好意，我天天连做饭带吃活吃上出毛病了。叔，我觉得你俩肯定有啥误会，我去问一问。老班啊，汤汤汤咋样了？这不坐着呢吗？你可千万别熬啊！时间长了啊，熬时间长了，就就那个营养都没了。但是熬不到点呢，又不是那个味儿。你也信不着我哈、啊？你看着嘞，嘟囔啥呀？嘟囔呢？一天天的。你看老班，你我这不叮嘱你吗？是你参加比赛，也不是我参加比赛。比赛是我去，但哪有这么干的呀？啊！一天掉发做三顿饭，我送我的，我妈也没这么送过呀！啊，这不敢照他祖宗一样吗？这不是吗？对呀、啊，要你说对，就是伺候祖祖祖宗那样，把他伺候背的背负的。哎，送你伺候，我伺候不了。虎啊啊！让我说你咋好呢
，人家是评委，是专家，有百分之五十的否决权和,和赞成权，说你行你就行，行了就就十万块钱就到手了。哎呀，可也是，行吧，千千万要坚持啊，贵在坚持。这这样，我我给打电话啊，打吧，大家十分钟好了。婉丽姐，这个是针对你上次提出来的意见，做完修改之后的，你看看还有什么地方不足。好的。喂，刘哥。哎，小小小小马老师，那个饭饭好了啊。好的，我马上回去。今天菜老硬了啊。哎，好了好了。这刘叔一家一天三顿给你做好吃的，可不嘛！刘哥跟嫂子太热情了，都给我喂胖了，回去我还得减肥。哎，那玛丽姐，你先去吃饭吧，一会儿呢咱们再讨论。行，那我就先走了啊，不着急，慢慢吃。好的。天上升起一弯月牙、啊啊，月牙弯弯，正把那个月光洒、啊。人都管月牙叫月老。老月老儿转把，转把那个红线儿扎，红线儿扎进两颗心，两颗心为啥就不在那个一疙瘩呀？啊啊啊啊啊啊夜深了，月牙出来了，月圆了，心儿更亮了。今晚夜深人不静，都等着月圆。月圆尽咱家吧，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊